వెల్కమ్ టు ఐఫి నెట్వర్క్ క్షణం గూఢచారి లాంటి సినిమాలతో తెలుగులో థ్రిల్లర్ చిత్రాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిపోయాడు అడవిశేష్ ఇప్పుడు అతడి నుంచి వచ్చిన కొత్త థ్రిల్లర్ సినిమా ఎవరు ఆసక్తికర ప్రోమోలతో జనాల దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ చిత్రం ఈ రోజే ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది దీని విశేషాలేంటో చూద్దాం కథ విషయానికొస్తే సమీరా ఒక పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త భార్య ఆమె తనపై అత్యాచారం చేసిన డీఎస్పీ అశోక్ ను కాల్చి చంపి కేసులు ఎరుక్కుంటుంది ఆత్మరక్షణ కోసమే అతడిని చంపినట్లు సమీర చెబుతుంది కానీ దీని వెనుక వేరే మతలబున్నట్లు అర్థమవుతుంది ఈ కేసులో ఎవరికీ చిక్కకుండా ఉండేందుకు విక్రమ్ వాసుదేవ్ సాయం తీసుకుంటుంది ఆమె సమీరాకు సాయం చేసే క్రమంలో అతను అసలు నిజం బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇంతకీ ఆ నిజమేంటి ఆ కేసుతో విక్రమ్ ఉన్న సంబంధమేంటి అన్నదే మిగతా కథ కథనం విశ్లేషణ ఎవరో సినిమాను ఆగస్టులో కాకుండా ఏప్రిల్లో అది కూడా ఒకటో తారీఖున రిలీజ్ చేస్తే బాగుండదేమో ఎందుకంటే ఒక తెలుగు సినిమా రెండు గంటల వ్యవధిలో ప్రేక్షకుల్ని ఇన్నిసార్లు ఫూల్స్ చేయడం అన్నది ఇప్పటిదాకా జరిగి ఉండదు ఇక్కడ ఫూల్స్ అనే పదాన్ని నెగిటివ్ సెన్స్ లో తీసుకోవాల్సిన పనిలేదు ఈ సినిమాలో ఫూల్స్ అయ్యే తీరుకు ప్రేక్షకులేమీ హర్ట్ అవ్వరు ఎంత తెలివిగా మనల్ని నమ్మించారు ఎంత తెలివిగా గేమాడుతున్నారు అని ఆశ్చర్యపోతూ ముందుకు సాగిపోతాం ఎంత థ్రిల్లర్ సినిమాలైనా సరే ట్విస్టులు అంటే ఒకటో రెండో మూడో ఉంటాయి కానీ ఇందులో లెక్క పెట్టలేనంతగా సినిమా అంతా ట్విస్టులే ఉంటాయి కానీ కల్కి మాదిరి ట్విస్టుల కోసం తీసిన సినిమా కాదు ఇది ప్రేక్షకులకు షాక్ ఇవ్వడం కోసం కావాలని ఇరికించినట్లు కాకుండా కథానుసారం సాగిపోయే ఈ ట్విస్టులు ప్రేక్షకులకు కావాల్సినంత త్రిలిస్తాయి ప్రేక్షకుల చూపులు మెదడు స్క్రీన్ ను దాటి ఎటూ పోకుండా ఆపి ఉంచుతాయి హిందీలో బద్లా పేరుతో రీమేక్ అయిన స్పానిష్ థ్రిల్లర్ ది ఇన్విజిబుల్ గెస్ట్ ఆధారంగా తెరకెక్కిన సినిమానే అయినా కథలో స్క్రీన్ ప్లేలో చేసిన కీలక మార్పులు ప్రధాన పాత్రదారులు పవర్ ప్యాక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సాంకేతిక నిపుణుల ప్రతిభ తోడై ఎవరు తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది తెలుగులో వచ్చిన బెస్ట్ థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలుస్తుంది అనడంలో సందేహం లేదు కొన్ని పరిమితులు ప్రతికూలతలో ఉన్నప్పటికీ థ్రిల్లర్ సినిమాల్ని ఇష్టపడే వాళ్లకు ఎవరు ఒక ట్రీట్ అనడంలో సందేహం లేదు ఎవరులో ఒకే సన్నివేశాన్ని దాదాపు నాలుగు సార్లు చూస్తాం ఒకే డైలాగ్ను మళ్లీ మళ్లీ వింటాం కానీ అవేవి రిపీటివ్ గా అనిపించవు ప్రతిసారి వాటికి కొత్త కోణాన్ని జోడించడంలో ప్రత్యేకత కనిపిస్తుంది చాలా సాధారణంగా కనిపించే మోడల్ లాగే ఎవరు కథ కూడా సాధారణంగానే మొదలవుతుంది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య సంభాషణ మీదే కొంతసేపు కథను నడిపించడంతో ఏముందే ఇందులో ప్రత్యేకత అని కూడా అనిపిస్తోంది కానీ ఆ సంభాషణ చిక్కబడి అసలు కథలోని ట్విస్టులు ఒక్కొక్కటి బయటపడడం మొదలయ్యాక ప్రేక్షకుడు ఇక చూపు పక్కకు తిప్పుకోలేడు కొన్ని క్షణాలు ఏకాగ్రత చెదిరినా ఏదో మిస్ అయిపోతామేమో అనిపించేలా మైన్యూ డీటెయిల్స్ తో ఉత్కంఠ భరితంగా మలుపులతో కథనం పరుగులు పెడుతోంది కొన్ని చోట్ల డీటెయిలింగ్ మరీ ఎక్కువైపోయి ఎడిటింగ్ మరీ షార్ప్ గా ఉండిపోవడం పేస్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోలేక కొంత గందరగోళానికి కూడా గురవుతాం అయినప్పటికీ ఉత్కంఠకేమీ లోటుండదు ఇదిగో ముడి విడిపోయింది కదా అనుకుంటుండగానే మనం అనుకున్నది నిజం కాదంటూ ఇంకో మలుపు వచ్చి ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠ పెంచుతోంది ఇంటర్వెల్ దగ్గర కథ చిక్కబడి ప్రథమార్థం ఓ మోస్తారుగా అనిపిస్తోంది కానీ ద్వితీయార్థంలో మాత్రం ఎవరు ప్రేక్షకుల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేస్తుంది ట్విస్టులు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి కథను విడిపించి విడిపించకుండా అలా అలా తెలివిగా నడిపిస్తూ వెళ్లిన దర్శకుడు ఏ దశలోనూ ప్రేక్షకులకు రిలాక్స్ అయ్యే అవకాశం ఇవ్వలేదు క్లైమాక్స్ సినిమాకు మేజర్ హైలైట్ గా నిలుస్తోంది అడవిశేష్ పాత్రకు సంబంధించిన ట్విస్ట్ ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయేలా చేస్తోంది ఈ ట్విస్ట్ రివీల్ అయ్యాక మనం తెరపై కథానాయకతో పాటు మనం కూడా ఫూల్ అయ్యామే అనిపిస్తోంది ఇక్కడ లాజిక్ కొంచెం తేడా కొట్టినట్లు అనిపించినా ఆ ట్విస్ట్ త్రిల్ చేయడం క్లైమాక్స్ మంచి హై ఇవ్వడంతో సర్దుకుపోతాం మాతృకతో పోలిస్తే అడవిశేష్ పాత్ర పూర్తిగా కొత్త ఈ పాత్ర చుట్టూ అలిన కథ బాగుంది మాతృకను చెడగొట్టకుండా దీన్ని ఇందులో ప్లే చేసిన వైనం దర్శకుడి ముద్రను చాటుతోంది ది ఇన్విజిబుల్ గెస్ట్ కానీ బద్లా కానీ చూసిన వాళ్లకు ఎవరు ఆ స్థాయి కిక్కిస్తుందో లేదో చెప్పలేం కానీ ఓపెన్ మైండ్ తో చూస్తే ఎవరు వావ్ అనిపిస్తుంది కాకపోతే థ్రిల్లర్ ప్రియులు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు దీన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో చెప్పలేం మరీ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండడం కొన్ని చోట్ల అంత ఈజీగా అన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోలేని గందరగోళం కొన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు రుచించకపోవచ్చు ఇక నటీనటుల విషయానికి వస్తే ఎవరు నటీనటుల అద్భుత అభినయానికి కూడా వేదికగా నిలిచింది ముగ్గురు ప్రధాన పాత్రదారులు అడవిశేష్ రజీనా నవీన్ చంద్ర ఎవరికి వారు ఆదరు కొట్టేశారు అంతర్లోకి రజీనా కెసాండ్ర గురించి చాలా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఆరేడేళ్లుగా సినిమాల్లో ఉన్నా ఆమెకిది కెరీర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనడంలో మరో మాట లేదు బోల్డెస్ట్ టఫెస్ట్ క్యారెక్టర్ లో రజీనా రెచ్చిపోయింది ఆమె స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ వావ్ అనిపిస్తుంది అనేక వేరియేషన్లున్న పాత్రలో ఆమె అద్భుతంగా ఉదికిపోయింది ఆమె పాత్రను చూస్తూ ప్రేక్షకులకు రకరకాల భావనలు కలిగేలా నటించి మెప్పించింది అడవిశే
ఒక దశలో సినిమా నడిచి తీరు చూస్తే అతడిది సైడ్ క్యారెక్టర్ అనిపిస్తుంది కానీ చివరిలో శేష్ పాత్ర ప్రొజెక్ట్ అయిన తీరు అతడి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వావ్ అనిపిస్తాయి నవీన్ చంద్ర నటుడిగా ఈ సినిమాతో మరో మెట్టెక్కాడు అరవింద సమేత తర్వాత అతడు మరోసారి ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు క్యాన్సర్ పేషెంట్ పాత్రలో నటించిన కుర్రాడు కూడా ఆకట్టుకున్నాడు మురళి శర్మ తక్కువ సీన్లలోనే తన అనుభవాన్ని చూపించాడు పవిత్ర లోకేష్ ఓకే ఇక సాంకేతిక వర్గం విషయానికి వస్తే థ్రిల్లర్ సినిమాలకు నేపథ్య సంగీతం అందించడంలో తనకు తానీ సాటి అని శ్రీచరణ్ పాకాల మరోసారి రుజువు చేశారు సినిమా ఆరంభం నుంచి ఒక మూడ్ లో ఉంచడంతో సన్నివేశాలతో పాటు ప్రేక్షకుల్ని పరుగులు పెట్టించడంలో అతడి నేపథ్య సంగీతం కీలక పాత్ర పోషించింది వంశీ పచ్చి పులుసు కెమెరా పనితనం సినిమా థీమ్ కు తగ్గట్లుగా సాగిపోయింది క్లోజప్ షాట్లతో కీలక సన్నివేశాన్ని ఎలివేసిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది దాదాపు సగం కథ ఓ గదిలో ఇద్దరి మధ్య సంభాషణతో సాగిపోయినా మెనాటిని రాకుండా చూడడంతో విజువల్స్ కీలక పాత్ర పోషించాయి నిర్మాణ విలువలు పీవీపీ సంస్థ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఉన్నతంగా ఉన్నాయి అబ్బురి రవి మాటలతో ఆకట్టుకున్నాడు ఎడిటింగ్ మరీ షార్ప్ గా ఉండడం వల్ల కొన్ని మాటలు సన్నివేశాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది కానీ ఓ ఇంటెలిజెంట్ థ్రిల్లర్ కు తగ్గ డైలాగ్స్ తో రవి ఆకట్టుకున్నాడు ఇక దర్శకుడు వెంకట్ రామ్జీ అరంగేట్రంలోనే తనదైన ముద్ర వేశాడు ఇన్విజిబుల్ గెస్ట్ కథలో అతను చేసిన మార్పులు అడాప్ట్ చేసుకున్న స్క్రీన్ ప్లే ఆకట్టుకుంటాయి అక్కడి నుంచి కథ తీసుకున్న దర్శకుడిగా ఆద్యంతం తన ప్రతిభ చూపించాడు ఎక్కడా బిగ్గి సడలకుండా పర్ఫెక్ట్ గా సినిమా తీసి మెప్పించాడు ఇక చివరిగా ఎవరు చిక్కుముడుల చక్కటి థ్రిల్లర్ ఇక మేమిచ్చే రేటింగ్ ఫైవ్ కి త్రీ హై గైస్ దిస్ ఇస్ నిహారిక